కోర్టులు ఉంటే కానీ ఓట్లు తీసుకొచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేని సమయంలో తెలంగాణ సమాజ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చింది ఎన్నికల్ని ఎట్లా ఎదుర్కోబోతున్నారు ఏంటి మీ పార్టీ విధి విధానం ప్రజల జీవితం అభివృద్ధి చేయడానికి వస్తున్న పార్టీ తెలంగాణ సమాజ కాంగ్రెస్ అట్టు అడుగున ఉన్న వాళ్ళని పైకి తీసుకొద్దాం అనేటువంటి ఆలోచనతో వస్తున్నటువంటి పార్టీలకి రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత ఉంటుందా ప్రజలు అటువైపు ఆలోచించే పరిస్థితి ఉందా ఇవాళ కోటి రూపాయలు ఆర్జించారు దీన్ని రేపు రెండు కోట్లు ఎలా చేసుకోవాలని ఒక గ్లాస్ పెట్టుకుంటున్నారు ఆ గ్లాస్ తీసుకుంటూ ఈ ఆలోచన విధానంలోనే ఉన్నారు నిజంగా తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష ఏదైతే ఉందో అది నెరవేరిందా దాదాపు ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం ఉన్నటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయి పదమూడు వేల రూపాయలు తీసుకున్నాక ఇలాగే ఇస్తారు ఈ ఆలోచన విధానం ఎంతవరకు వెళ్తుంది బీసీ నాయకులు కావచ్చు జీ బీసీ సామాజిక వర్గాలు కావచ్చు సంఘాలు కావచ్చు ఎందుకు రెస్పాండ్ కాలేదు ఎందుకు మాట్లాడలేదు ఏమంటే ఒక బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ విషయం చెప్తాను అసలు ఏమన్నా సిగ్గుందా అండి ఒక టీవీకి కార్కి గుర్తు తెలియదు మా ప్రజలకి అని మీరు ఒఫీషియల్గా ఒక లెటర్ రాస్తే ఒక కెమెరాకి కార్కి తెలియదు అంటే మీరు విద్యను ఎంత నిర్వీర్యం చేసిపెట్టారు శివశంకర్ గారు బీసీ సామాజిక సమాజానికి ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చినటువంటి రాష్ట్రంలో కావచ్చు దేశంలో కావచ్చు ఏంటి ఆయన కంట్రిబ్యూషన్ హైడ్రాయిడ్ స్టేట్ బీసీ లిస్ట్లో అది తయారు చేయించడానికి ఆయన ఇరవై సంవత్సరాలు ప్రతి ముఖ్యమంత్రి దగ్గర తిరిగారు ఇందిరాగాంధీ ఫ్యామిలీకి చాలా అత్యంత సన్నిహితులుగా ఉన్నటువంటి శివశంకర్ గారు ఎందుకు కాంగ్రెస్ నుంచి బయటికి రావాల్సి వచ్చింది ఒక బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులుగా ఉంటే నేను ఉండి పనిచేస్తాను అది కాకుండా మళ్ళీ మీ ట్రెడిషనల్ కమ్యూనిటీని తీసుకొని వచ్చి మీరు అధ్యక్షుని చేస్తే నేను ఉండనండి నేను వెళ్ళిపోతాను అన్న రాహుల్ గాంధీ గారికి చెప్పాను మళ్ళీ రేవంత్ రెడ్డి గారిని చేశారు దాంతో నేను రాజీనామా ఇచ్చి సుధీర్ గారు మావోయిస్టులు ఇంటి నుంచి తీసుకుపోయినప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చి తిరిగి ఆయన తీసుకొచ్చుకున్నారు అసలు ఏం జరిగింది ఆ రోజు ఏం జరిగింది కొందరు నెక్స్ట్ లైట్స్ని రిలీజ్ చేయాలి ఓకే ఆ రిలీజ్ చేస్తే మేము సుధీర్ నోరులు పెడతాము సో అప్పుడు ఎన్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు నలుగురు ఐదుగురు రిలీజ్ చేశారు చేసాక సుధీర్ నోరులు పెట్టారు వినయ్ కుమార్ గారికి సంబంధించి బీసీలకు చేసినటువంటి కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి ఇప్పటి వరకు రాజకీయాల్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే శివశంకర్ గారు అంత పీక్లో భారతదేశంలో రెండో స్థానంలో ఉన్నప్పుడే వెళ్ళిపోయేవాడిని ఎప్పుడు ఎంపీ ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి దావేదార్ కూడా అయిపోయేవాడు ఈ పార్టీ ఒకటే ఒక ధ్యేయంతో వచ్చింది మీ జీవితాలు మార్చి కేంద్ర మాజీ మంత్రి మాజీ గవర్నర్ శివశంకర్ గారి తనయులు వినయ్ కుమార్ గారు ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ఇటీవల తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సమాజ పార్టీని స్థాపించారు ప్రస్తుత సమకాలిక రాజకీయాలు అలాగే తెలంగాణ సమాజ కాంగ్రెస్ పార్టీ విధి విధానాలకు సంబంధించి ఆ పూర్తి వివరాలు అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే వినయ్ కుమార్ గారు నమస్తే అండి ఇటీవల తెలంగాణ సమాజ కాంగ్రెస్ అనేటువంటి పార్టీని తీసుకొచ్చారు కోర్టులు ఉంటే కానీ ఓట్లు తీసుకొచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేని సమయంలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ తెలంగాణ సమాజ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చింది ఎట్లా ఎన్నికల్ని ఎట్లా ఎదుర్కోబోతున్నారు ఏంటి మీ పార్టీ విధి విధానం మీరు ఏదైతే అంటున్నారో కోర్టులు ఉంటే ఓట్లు వస్తాయని దాన్ని మార్చడానికే వచ్చేవాళ్ళు ఇవాళ ఈ కోర్టులు ఖర్చు పెట్టిన వాళ్ళు నాకు మీరు ఒక్క ఎమ్మెల్యే పేరు ఒకప్పుడు అక్కడ ఖమ్మంలో ఒక ఆయన సైకిల్ పైన వెళ్ళేవారు అనేవారు అలాగ చాలా ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయండి అదే లెవెల్ నుంచి వచ్చారు రాజకీయాల్లోకి ప్రజలకు సేవ చేశారు అదే లెవెల్లో చనిపోయారు ఆ రిటైర్ అయిపోయారు కానీ ఇవాళ మీరు నాకు ఒక్క పేరు చెప్పండి ఒక్క ఎమ్మెల్యే కానీ ఒక్క మంత్రి కానీ టీఆర్ఎస్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల తర్వాత కూర్చొని నేను రేపు పొద్దున్న ఇవాళ నేను నా కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి ఇది చేశాను రేపు పొద్దున్న ఇంకేం చేస్తే అది బాగుపడుతుందని అని ఆలోచించే ఒక పేరు చెప్పండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు నేను ఇవాళ ఒక కో కోటి రూపాయలు ఆర్జించాను దీన్ని రేపు రెండు కోట్లు ఎలా చేసుకోవాలని ఒక గ్లాస్ పెట్టుకుంటున్నారు ఆ గ్లాస్ తీసుకుంటూ ఈ ఆలోచన విధానంలోనే ఉన్నారు దీంతో ప్రజలు అయితే ఏదైతే తెలంగాణ కోసం కళలు కన్నారో తెలంగాణ వస్తే వాళ్ళ జీవితాలు ఎలాగైతే బాగుపడతాయని ఆశించారో ఇవాళ చాలా నిరుత్సాహంగా ఉన్నారు ప్రజలు ఇంకా అన్ ఇలాగేనా కర్ణాటకలో ఎన్డీటీవీ వాళ్ళు ఒక 
సర్వే చేశారు కర్ణాటకలు అప్పుడు అవినీతి గురించి సర్వే చేసినప్పుడు బీజేపీ ఇంత అవినీతితో వెళ్తుంది కదా అది మార్చడానికా మీరు వస్తు మీరు మీ మనసులో మార్పు వచ్చింది కాంగ్రెస్ వైపు వేస్తారా అంటే రేపొద్దున కాంగ్రెస్ వచ్చినా అవినీతే చేస్తుంది కానీ మాకు ఈ మార్పులు ఉద్యోగాలు ఇవి తెస్తుందేమో అని ఆశించి ఏదైతే బీజేపీ చేయలేదు సో అవినీతి అన్నది ఒక పాయింట్ అవ్వడం లేదు ఎలక్షన్స్లో ఎస్ ప్రజలు కూడా ఇంకా నిర్ణయించుకున్నారు వీళ్ళు ఇలాగే ఉంటారు అని మొన్న ఎవరో నాతో కాన్స్టిట్యుయన్సీస్ ఇంక్రీజ్ చే రీఆర్గనైజ్ చేసి ఇంక్రీజ్ చేద్దామని ఒక ఒక మాట బయటికి తీసుకొస్తామా అని అన్నారు నేను వాడి దాంతో అట్టడుగులు ఉన్న వాడికి జీవితం ఎలా మారుతుంది ఇవాళ ఒక ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు రెండుగా వాడి కాన్స్టిట్యున్సీ విభజన అయితే రెండు ఇద్దరు వస్తారు దాంతో వాడికి ఏమవుతుంది వీడు తింటున్నాడు వాడు తింటాడు సో అది కాదు కదా మనం ఉన్న దాంట్లోనే మార్చి చూపిద్దాము అని చెప్పి ఆ ఆలోచన విధానంతో డబ్బులు కాదు ఇప్పుడు మీకు ఒక విషయం అండి ఈ ప్రశ్న అడిగారు కాబట్టి కాంగ్రెస్ నుంచి పంతొమ్మిది మంది గెలిచారు ఇవాళ ఐదుగురు ఉన్నారు పార్టీలో బట్టి విక్రమార్క శ్రీధర్ బాబు సీతక్క పోడెం వీరయ్య జగ్గారెడ్డి మీరు చూసుకుంటే ఈ ఐదుగురు కూడా ప్రొఫెషనల్గా రాజకీయవేత్తలు ఎస్ వాళ్ళు అంటే ఆ రాజకీయానికే కట్టుబడి ఉన్నారు కానీ మిగతా పద్నాలుగు మంది చూసుకుంటే అందరికీ వ్యాపారాలు ఉన్నాయి భూములో వ్యాపారాలు ఏదో ఒకటి దానికి వా భూములను రక్షించుకోవడానికి కానీ లేకపోతే వ్యాపారాలు ముందుకు సాగాలనుకుంటే కూడా వాళ్ళు పవర్లో ఉన్న పార్టీలో ఉండాలి అందుకు మారిపోయారు అందరు పద్నాలుగు మంది మీరు పద్నాలుగు పేర్లు చూడండి అలాగే ఉన్నాయండి సో ఈ ఒక్క విధానాన్ని మారుద్దాము అన్న ఆలోచనతో తెలంగాణ సమాజ కాంగ్రెస్ వస్తుందండి అవినీతి రహిత తెలంగాణ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా అంటే ప్రజలు తీసుకుంటున్నారు డబ్బులు డెఫినెట్గా ఓట్లు వేసినప్పుడు కానీ ఎవరు ఎక్కువ వేస్తున్నారు వాళ్ళకే వేయడం లేదు ఓట్లు ఒకళ్ళు వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చి ఒకళ్ళు ఎనిమిది వందలు ఇచ్చి ఒకళ్ళు ఐదు వందలు ఇస్తే ముగ్గురు దగ్గర తీసుకొని ప్రజలు ఆలోచించుకుంటున్నారు ముగ్గురిట్లో ఎవరికి వేయాలని ఐదు వందలు ఇచ్చిన వాళ్ళకి కూడా ఓట్లు పడుతున్నాయి అంటే ప్రజలకి వాళ్ళ బాగు కావాలి వాళ్ళ జీవితాలు మార్చాలి ఆ జీవితాలు మార్చడానికి ప్రజల జీవితం అభివృద్ధి చేయడానికి వస్తున్న పార్టీ తెలంగాణ సమాజ కాంగ్రెస్ ఓకే ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు మాట్లాడుతూ ఓట్ల సాధనే మాకు ముఖ్యమైనటువంటిది సో వాటికి మేము ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తామని చెప్పారు అంటే ఓట్ల సాధనలో మాకు ప్రాధాన్యత అంశాలు అవే అంటే ఇందాక మీరు అన్నారు డబ్బులు చాలా ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు ప్రజలు కూడా డబ్బులు తీసుకుంటున్నటువంటి అంటే ఓట్లు ఓటర్లు కూడా ప్రజలు తీసుకుంటున్నటువంటి సందర్భాలు గొడవలు చేసినటువంటి సందర్భాలను చూస్తున్నాం సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అంటే సమాజ హితం గురించి సమాజ సంక్షేమం గురించి ఒక అట్టడుగున ఉన్న వాళ్ళని పైకి తీసుకొద్దాం అనేటువంటి ఆలోచనతో వస్తున్నటువంటి పార్టీలకి రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత ఉంటుందా ప్రజలు అటువైపు ఆలోచించే పరిస్థితి ఉందా ఇవాళ అంటే ప్రజలు తెలంగాణ దేనికోసం ఉద్యమించారండి వాళ్ళ జీవితాలు బాగా కావాలనే కదా ఇంకో కారణం అయితే లేదు కదా ఒక సెంటిమెంట్ ఎందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో ఆంధ్ర వాళ్ళు మొత్తం తీసేసుకుంటున్నారు మా రాష్ట్రం వస్తే మాకు మా జీవితాలు మారుతాయి అని ఇవాళ నేను ఏ ఊరికి వెళ్ళినా రెండు వందలు ఐదు వందలు వెయ్యి మంది ఎంతమంది ఉన్నా ఎంతమంది ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు తెలంగాణ కోసం అంటే వెయ్యి మంది ఉంటే వెయ్యి మంది చేతున్నారు ఎంతమంది రేపు పొద్దున్న తెలంగాణ వస్తే మీ జీవితం మారుతుంది అనుకుంటున్నారు అంటే మళ్ళీ వెయ్యి మంది చేతున్నారు పది సంవత్సరాల్లో ఎంతమంది జీవితాలు మారాయంటే ఒకళ్ళు కూడా చేయతాడు అండి ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కేసీఆర్ గారు మీరు అంటున్నది మీరు అంటున్నది ఎక్కడన్నారు ఎక్కడ మీరు విన్నారు నాకు తెలియదు కానీ అసెంబ్లీలోనే మాది ఒక రాజకీయ పార్టీ మేము గెలవడానికి ఏదైనా చేస్తాము ఓట్లు తెచ్చుకోవడానికి దీంట్లో శిషభిష్యలు ఎందుకు ఈ వర్డ్ వాడారు సో దాంట్లో ఏమైపోతుందంటే శిషభిషలు లేవు కాబట్టి గొర్రెలు కాపరికి గొర్రెలు ఇచ్చేస్తున్నారు నాయి బ్రాహ్మణులకి వాళ్ళకి కావాల్సినవి ఇస్తున్నారు 
చాకలు వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు రజకులకి ఇలాగ ప్రతి ఒక్కటి చేస్తూ పోతున్నారు ఇవాళ పరిస్థితి ఏంటంటే మేమేమంటున్నాం మేము ఉచిత విద్య అది కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కంటే మెరుగైన విద్య అని అంటున్నాం దాంతో ఏంటంటే ఇవాళ నేను నా కొడుకు పుట్టినప్పటి నుంచి నా పుస్తకంలో నా చేతిలో పుస్తకం చూశాడు అంటే వాడికి ఏముంటుంది మాదిరిలో నా భవిష్యత్తు రేపు పుస్తకంతోనే ముడిపడి ఉంది అనుకుంటాడు ఎస్ మీరు ఏదన్నా ఊరు చూడండి మీ ఊరే చూసుకోండి వాళ్ళ ఊరే చూసుకోండి నా ఊరే చూసుకోండి ఒక్కసారి వస్తే గొర్రెలు కాపరి గొర్రెలు తీసుకొని మేతకి వెళ్తుంటే వాడు వెనకాల వాడు రెండు సంవత్సరాల కొడుకు కూడా కర్ర పట్టుకొని పరిగెడుతుంటాడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకు ఆ కట్టు పట్టుకొని పరిగెడుతుంటాడు వాడు వాడు పుట్టినప్పటి నుంచి వాడు ఫాదర్ నాకు చూశాడు కాబట్టి నా జీవితం కూడా ఇలాగే ఉంటుంది అని అనుకుంటాడు మేమేమంటున్నాం అంటే మీ కుటుంబం నడపడానికి సంక్షేమ పథకాలు అవసరం కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము కూడా చేస్తాం కుటుంబానికి ఆర్థికంగా మేము నిలబడతాం పక్కన కానీ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కంటే మంచి స్కూల్స్ ఊర్లలో పెట్టి సంక్షేమ పథకాలని విద్యతో ముడిగేస్తాం ఎస్ మీ పిల్లల్ని మీరు స్కూల్లో వేస్తేనే మీకు సంక్షేమ పథకాలు వస్తాయని చాలా ఖచ్చితంగా చెప్తాం దాంతో ఏమవుద్ది ఇవాళ వాడికి సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తున్నారు కా ఇస్తున్నాం కాబట్టి వాడి ఈరోజు రక్షిస్తున్నాం భవిష్యత్తు రేపు అన్నది వాడి కొడుక్కి చదువు ఇచ్చి అది ఒక పురోగతికి తీసుకొస్తున్నాం వినయ్ గారు మీ ఫ్యామిలీ మొదటి నుంచి కూడా సుదీర్ఘమైనటువంటి రాజకీయ వారసత్వం ఉన్నటువంటిది రాజకీయాల్లో ఉంది మీ ఫ్యామిలీ సో తెలంగాణకు ముందు తెలంగాణ తర్వాత ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ పరిస్థితులు ఎట్లా మారినాయి నిజంగా తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష ఏదైతే ఉందో అది నెరవేరిందా దాదాపు ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం ఉన్నటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్తో పోలిస్తే నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్తా పేదవాళ్ళకి సంక్షేమ పథకాలు ఇచ్చి వాళ్ళ ఒక్క కుటుంబం కష్టంగా నడిచేలాగా చేస్తున్నా అడిగిన పేదవాళ్ళది ధనికులకి కాంట్రాక్ట్లు భూములు ఇచ్చి వాళ్ళ వలన బడుగు బలహీన వర్గాలు అలాగే ఉంటున్నారు ఎవరైతే అభివృద్ధి చెందిన కులాలు ఉన్నాయో వాళ్ళ కులాల్లో ఇవాళ ఒక అభివృద్ధి చెందిన కులం అతనికి ఒక కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి దాంతో అతను ఒక్కడు వేల కోట్లకు సంపాదించుకుంటున్నాడు అది వేరే విషయం కానీ రెండో లెవెల్లో పూర్తిగా మళ్ళీ వా అతనికి సంబంధించిన వాళ్ళనే పెట్టుకుంటున్నాడు అంటే అంతమంది జీవితాలు కుటుంబాల జీవితాలు మారిపోతున్నాయి ఎస్ ఇటుకల్ మోసే లెవెల్లో మళ్ళీ ఇదే బడుగు బలహీన వర్గాలు అసలు చనిపోయింది ఎవరండి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంది ఎవరు బడుగు బలహీన వర్గాలు మీరు అంటున్న తెలంగాణ కంటే ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఇటుకలే మోసారు రోడ్లే ఊడ్చారు ఇవాళ కూడా అదే చేస్తున్నారు సో అసలు ఏం మారిందండి ఏం మారలే ముఖ్యంగా కరోనా సమయానికి మీరు ఫారెన్లో చాలా కాలం పాటు సర్జన్గా పనిచేశారు స్పెషల్ సర్జన్గా పనిచేసినటువంటి పరిస్థితి ముఖ్యంగా కరోనా కాలంలో మీరు చాలాసార్లు వైద్యానికి విద్యకు సంబంధించి మాట్లాడినటువంటి సందర్భాలు చూసాం మీరు అనేక ఆర్టికల్స్ కూడా రాశారు పేపర్లో తొంభై ఏడు శాతం ప్రైవేటు హాస్పిటల్స్లో ఉన్నాయి ఎమర్జెన్సీ సంబంధించి ఐసీయూ ఏర్పాటు కేవలం మూడు శాతం మాత్రమే ప్రభుత్వంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఉన్నారనేటువంటి మాట మీరు చెప్పారు సో కరోనా సమయంలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాం అదే సర్జన్గా మీరు ఎట్లా ఉంది మన పరిస్థితి వైద్య పరంగా కావచ్చు విద్య పరంగా కావచ్చు మనం ఇవాళ మనం ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల ముందు పాఠం విన్నాం నేను రాను రో కొడుకు సర్కారు దావకానికి పాపం గద్దరు వీళ్ళందరూ రచించిన పాటలు ఇవి బండి వెనక బండి గట్టి ఇవాళ మేము ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లేవు సో ఒక మంత్రి అయినా కానీ ఒక ఎమ్మెల్యే అయినా ఉస్మానియాకే రావాల్సింది వాళ్ళు మా జీవితం ఫణంగా ఉంది కాబట్టి రక్షించుకుందామని ఫండ్స్ అన్ని తెచ్చారు ఇవాళ ఏమవుతుంది కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ వచ్చాయి ప్రభుత్వం రీయింబర్స్మెంట్ చేస్తుంది ఆరోగ్యశ్రీ అనుకోండి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అనుకోండి వివిధ రకాలుగా రీఫండ్ ఇస్తా చేస్తాం రీయింబర్స్ చేస్తాం అందుకు ఉస్మానియా గాంధీ వీటన్నిటిని నిర్వీర్యం చేశారు మీరు ఆశ్చర్యపోతారండి కరోనా అప్పుడు చాలామంది గాంధీ హాస్పిటల్ వెళ్ళాలనుకున్నా కానీ అక్కడ బాత్రూమ్స్ బాగాలేవని వెళ్ళలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు మేము ఒక ప్రపోజల్ పెట్టాము బాత్రూమ్స్ క్లీన్ చేపిస్తాం టైల్స్ చేపి అది అనేక కారణాలతోనే ఆగిపోయింది అది అవ్వలేదు 
అంటే మా సైడ్ నుంచి కాదు అవతల సైడ్ నుంచి అది ఎవరిని ఏం అనలేము అది కానీ ఆ టైంలో ఒక డాక్టర్ నాకు ఫోన్ చేసి సార్ మాకు ఐసీయూలో సెమీ ఆటోమేటిక్ అనలైజర్ కావాలి మీరు ఏమన్నా దాన్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పి ఇప్పించగలుగుతారా అన్నాడు అది ఎంత అవుతుంది అంటే డెబ్బై ఐదు వేలు అన్నాడు అంటే డెబ్బై ఐదు వేలు కూడా ఒక హాస్పిటల్లో గవర్నమెంట్ ఇవ్వలేని పరిస్థితి కరోనా అప్పుడు నేను ప్రతిసారి అంట తొంభై ఏడు శాతం ఐసీయూ బెడ్స్ ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఉన్నాయి ప్రైవేట్ సెక్టార్లో పరిస్థితి ఎలా ఉండిందంటే ఈ కరోనా పోకపోతేనే బాగుండింది అనేటట్టు ఉండింది ఎస్ డబ్బులు అంత కొన్ని హాస్పిటల్స్ మూసుకుపోయే హాస్పిటల్స్ ఇంకా తరతరాలుగా వచ్చేంత ఆ రెమిడిసివీర్ ఏంటంటే మూడు వేల డ్రగ్ని తీసుకెళ్ళి డెబ్బై వేలు ఎనభై వేలు కమ్ముకున్నారు దాంతో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన వాళ్ళు కూడా బ్లాక్లలో అమ్మి అంటే మీరు ప్రజల జీవితాలతో ప్రతి దగ్గర ఇదే అవుతుందండి అక్కడే నేను అండలేదు ఎస్ మహబూబాబాద్లో ఒక ఊరికి వెళ్తే ఒక పిల్లోడు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల పిల్లోడు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే తల్లి హస్బెండ్ చనిపోయాడు వీడు ఎంబీఏ చేసినోడు డెబ్బై ఎనిమిది శాతం మార్క్స్ తెచ్చుకున్నాడు వాడు వచ్చి ఇంకా తండ్రి లేడు కదా అని వాడు పొలం దున్నడం మొదలెట్టాడు ఆదర్శ రైతు అని వచ్చింది రెండు సంవత్సరాలు కాటన్ పండించాడు తీసుకెళ్తే సూపర్వైజర్ ఇది పనికి రాదనేసాడు ఏదైతే అప్పుడు కనీస ధర ఉందో రెండు వేల నాలుగు వందలు మిల్ ఓనర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాడు పద్నాలుగు వందలు అన్నాడు ఇంకా మళ్ళీ డీసీఎం ఎక్కడ చేసుకుంటావరా అమ్మేద్దామని తల్లి అంటే కొడుకు సరే అమ్మ నీ ఇష్టం అని చెప్పి సిటీలోకి వెళ్ళి వరంగల్లోకి వెళ్ళి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు తల్లికి సాయంత్రం వరకు తెలియదు అక్కడ ఊరోళ్ళంతా చెప్పింది ఏంటంటే మళ్ళీ అదే సూపర్వైజరు ఇరవై నాలుగు వందలు కొని అదే కాటన్ని ఆ వెయ్యి రూపాయలు మిల్ ఓనరు వీళ్ళు పంచుకుంటారని ఇది ప్రతిసారి అవుతుంది సార్ అందరూ చనిపోతూనే ఉంటారు కానీ ఇది మారడం లేదు సో హాస్పిటల్సే కాదు ప్రతి రంగంలో ఇది నడుస్తూ ఉంది అయితే మీరు కరోనా గురించి అడిగారు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఊర్లో ఉంటున్నానండి సిటీ అవతల ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర చూస్తే పిహెచ్సి లేదు అక్కడ గడల్ శ్రీనివాస్కి ఫోన్ చేసి వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తావా అంటే మా ఊర్లో నేను అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తానంటే మీ ఊర్లో పిహెచ్సి లేదు సార్ ఇవ్వలేమంటాడు అంటే సిటీలో ఇంత దగ్గరలో కూడా పిహెచ్సి లేకపోతే ఇంకా దూరం దూరం ఏముంటాయి స్నేక్స్ డెఫినెట్గా ఉన్నాయి మా ఇంట్లోకే పాములు వస్తూ ఉంటాయి మరి అవి కాటేస్తే ఒక ఒక ఎమర్జెన్సీ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అన్నీ చేయాలి కదా అప్పటికప్పుడు ఆ సీరమ్ ఇవ్వాలి కదా ఎస్ యాంటీ వెనం ఒక అసలు ఒక బెడ్ లేదు ఏం లేదు అసలు పిహెచ్సీ లేదు బెడ్ ఉండడానికి ఎక్కడో ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఆశా వర్కర్స్తో ఏదో ఒక బెంచ్ ఉంటే దాని మీద తీసుకెళ్ళి పడబెట్ పడుకోబెడతారంట దేనికి చ చనిపోమన సో ఇటువంటి పరిస్థితి మీకు టిమ్స్ హాస్పిటల్ పెట్టారు టిమ్స్ హాస్పిటల్లో బెడ్స్ కొత్త కొత్తవి కొనేసి పెట్టేశారు కానీ దాని తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్కడ ఉండింది సో పరిస్థితి ఏంటంటే స్లమ్స్లలో నేను నా ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాను మీకు ఎవ్వరికి కరోనా వచ్చినా నాకు ఫోన్ చేయండి అని భార్య ఫోన్ చేసి సార్ మా ఆయనకి కరోనా పాజిటివ్ అంటున్నారు ఏం చేయమంటారు అంటే అమ్మా ఆయన్ని ఐసోలేట్ చేసి నువ్వు దూరంగా ఉండాలి అంటే తిట్టడమే ఎట్లుంటాం సార్ ఇక్కడనే వండుకుంటాం ఇక్కడనే తింటాం ఇక్కడనే పడుకుంటాం ఉన్నదే ఒక్క రూము వాడిని వదిలేసి నేను పోతే వాడు చచ్చిపోతే నేనేం కావాలి అదే మీ ఊరిలో మీరు ఉన్నారనుకోండి ఎవరో బంధువులు ఇంట్లో పెడతారు అతన్ని భోజనం పంపిస్తారు చూసుకుంటారు సో అది ఇంకో ఏరియా నేను అందులోకి వినయ్ గారు ముఖ్యంగా ఏమంటున్నా అంటే అందుకే మేము మీ జిల్లాలో ఉద్యోగాలు మీకే అంటున్నాం మీరు హైదరాబాద్ వచ్చే అవసరం పొట్ట పట్టుకుని హైదరాబాద్ వచ్చే అవసరం లేదు సో చెప్పండి ముఖ్యంగా విద్యకు సంబంధించి రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత విద్యకు సంబంధించినటువంటి కేటాయింపులు బడ్జెట్లో తగ్గుతూ వస్తున్నాయనేటువంటి ఆరోపణలు ముఖ్యంగా విద్యా నిపుణులు కావచ్చు సామాజిక సంఘాలు వాళ్ళందరూ కూడా ఆరోపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మీరు ఎట్లా చూస్తారు విద్యకు సంబంధించి విద్య కానీ ఇప్పుడు విద్య అంటే మీరు విద్య బాగా వచ్చేటట్టు చూసుకున్నారనుకోండి అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు లిస్ట్ చూసి పోటేస్తాడు రానంత వరకు వాడు గుర్తు చూసి పోటేస్తాడు సో మీకు లిస్ట్ చూసి పోటేస్తే ఓటు బ్యాంకులు తయారైతాయా గుర్తులు చూసి పోటేస్తే ఓటు బ్యాంకులు తయారైతాయి ఎంతవరకు విద్యని నిర్వీర్యం చేశారంటే పెద్ద మనిషి పంజాబ్కి వెళ్ళి చెక్కులు పంచాడు కదా కేసీఆర్ పంచే ముందు ఢిల్లీలో ఆగి స్కూల్స్కి వెళ్ళి కేజ్రీవాల్తో ఇంత బాగా చేస్తున్నారు మీరు జాబ్ సీకర్స్ కాదు జాబ్ క్రియేటర్స్ని 
తయారు చేస్తున్నారు నేను ఒక కమిషన్ని పంపిస్తాను వాళ్ళు వచ్చి కమిటీ దీన్ని అధ్యయనం చేసి మేము మా ఊర్లలో కూడా ఎలా పెడతాం అన్నాడు ఎక్కడ ఉందండి ఏమైనా పెట్టాడా అది కాకుండా అది అయిన సంవత్సరం తర్వాతే ఈయన వెళ్ళినాక దుబ్బాక ఎలక్షన్స్ మునుగోడు ఎలక్షన్స్ వస్తే ఇతను ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఉత్తరం రాస్తాడండి మీరు కారు గుర్తు లాంటి ట్రక్ బస్సు బుల్డోజరు పల్లకి రొట్ల కర్ర టీవీ కెమెరా ఇలాంటి గుర్తులు ఇవ్వకండి మా ప్రజలకి వ్యత్యాసం తెలియకుండా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఇతర వాట్లకు ఓటేసి దుబ్బాకలో మేము అలాగే ఓడిపోయాము మునుగోడులో మా ఎలక్షన్ మా ఓట్ ఓటింగ్ డిఫరెన్స్ తగ్గిపోయిందండి విక్టరీ మార్జిన్ అసలు ఏమన్నా సిగ్గుందా అండి ఒక టీవీకి కార్కి గుర్తు తెలీదు మా ప్రజలకి అని మీరు ఒఫీషియల్గా వాళ్ళ లెటర్ రాస్తే ఒక కెమెరాకి కార్కి తెలీదు అంటే మీరు విద్యను ఎంత నిర్వీర్యం చేసి పెట్టారండి మీ బాధ్యత ఏంది పాలకుడుగా వాళ్ళకి విద్య వచ్చేటట్టు చూడాలి కదా అది వదిలేసి మా వాళ్ళు ఇలాగే ఉంటారు మీరు మాత్రం గుర్తులు ఇవ్వకండి ఇలాగ నాయన వాళ్ళకి రాస్తాడా సో అసలు బడ్జెట్ అన్నది లేదండి వైద్యానికి కానీ ఇప్పుడు వైద్యం ఉంది ఓ హాస్పిటల్కి వెళ్తారు ఓట్లు వస్తాయా లేదా చూసుకుంటారు అక్కడికి వెళ్ళాక వాడి జీవితం రక్షింపబడింది అనుకోండి వాడు ఏమంటాడు డాక్టర్ దేవుడు అంటాడు కేసీఆర్ దేవుడు అన్నాడు కదా సో అలాంటప్పుడు నాకు క్రెడిట్ రాదు నాకు ఓటు రావట్లేదప్పుడు నేను హాస్పిటల్స్ని ఎందుకు బా చేయాలి ఒక కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చేస్తే పదమూడు వేల రూపాయలు తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదని డెలివరీకి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ వెళ్తుంటే అదే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెట్టి నువ్వు పదమూడు వేల రూపాయలు ఇచ్చి అందులో పంపించి వాళ్ళు చచ్చిపోతే నాకు ఓట్లే చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఎలాగో ఓటు వేయరు కదా నాకెందుకు ఈ శిశభిషలు బతుకున్న వాళ్ళు నాకు ఓటేస్తే చాలు పదమూడు వేల రూపాయలు తీసుకున్నాక ఇలాగే నేస్తారు ఈ ఆలోచన విధానం ఎంతవరకు వెళ్తుందండి ఇది ముఖ్యంగా మీ పార్టీకి సంబంధించి బీసీ ముఖ్యమంత్రిని చేయాలనేటువంటి నినాదాన్ని మీరు తీసుకున్నారు సో ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో బీసీ ముఖ్యమంత్రి కావడం అనేటువంటిది సాధ్యమయ్యే పని మనం చూస్తున్నాం ప్రతి ప్రతి పార్టీ బీసీకి సంబంధించినటువంటి బీసీ ముఖ్యమంత్రిని చేస్తాం బీసీ ముఖ్యమంత్రి చేస్తాం ఉండం లేదు బీసీలో ఎక్కువ సీట్స్ ఇవ్వాలి అని అంటున్నారు బీసీ ముఖ్యమంత్రి అంటుంది ఒకటి తెలంగాణ సమాజ కాంగ్రెస్ ఒకటి ఎస్ మేమేమంటున్నాం అంటే డెసిషన్ ముఖ్య నేత చేతిలో ఉంటుంది ముఖ్యమంత్రి చేతిలో ఉంటుంది మీకు ఇరవై ఐదు సీట్లు రిజర్వ్డ్ తీసేస్తే ఇంకో ఎనభై ఐదు ఎనభై నాలుగు సీట్లు మిగులుతున్నాయి ఎనభై నాలుగు సీట్లలో ఎనభై మందిని బీసీలు పెట్టినా కానీ ముఖ్యమంత్రి అభివృద్ధి చెందిన కులం నుంచి ఉంటే అతని మాటే చెల్లుతుంది సో ఫస్ట్ మాకు కావాల్సింది ముఖ్యమంత్రి బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్గా ముఖ్యంగా వినయ్ కుమార్ గారికి సంబంధించి శివశంకర్ గారిని కాసేపు పక్కన పెడితే వినయ్ కుమార్ గారికి సంబంధించి బీసీలకు చేసినటువంటి కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ వినయ్ కుమార్ రెండు వేల పన్నెండులో ఎప్పుడైతే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ముప్పై నాలుగు శాతం దించేసి ఇవన్నీ వీళ్ళు కావాలనే చేస్తారండి ఎవరితోనో వాళ్ళ అప్పుడు జానారెడ్డి గారు ముఖ్యంగా జానారెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ముప్పై నాలుగు శాతం ఉన్నటువంటి స్థానిక సంస్థల రిజర్వేషన్ తగ్గించేశారు తగ్గించారు రోహిణి జడ్జి జడ్జిగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని కొట్టేశారు తర్వాత తర్వాత బెంచ్కి వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం అప్పుడు మీరు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు తెలిసింది ఏం జరిగింది రోహిణి గారు స్టేటస్ కో అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టే నడిపియండి అని జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు దాని తర్వాత చీఫ్ జస్టిస్తో కూడిన ఒక బెంచ్కి వెళ్తే ఇది యాభై శాతం దాటుతుంది కదా వీళ్ళు లేదన్నారు అప్పటికి ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తూ ఉంది ముప్పై నాలుగు శాతం ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చాకే జానారెడ్డి గారు పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడే ఎవరితోనో వీళ్ళంతా వేయిస్తుంటారండి వేయించి అడ్వకేట్ జనరల్తో కూడా ఎలాగ పోట్లాడిపిస్తారంటే కావాలని ఓడిపోయేలా చేస్తారు వీళ్ళు అన్నీ ఒక అడ్జస్ట్మెంట్స్ కింద చేసుకుంటారు వాళ్ళు సో దాని తర్వాత ఆ లాస్ట్ డేట్ వరకు నెల రోజుల ముందు వరకు చూశాను నేను వీళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తారా లేదా అని సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళలే వెళ్ళడం లేదన్న పరిస్థితి నాకు తెలిసినప్పుడు నేను సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాను నేను వెళ్ళాక అప్పుడు ఇంకా గత్యంతరం లేక ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ సుప్రీంకోర్టుకి వచ్చింది సుప్రీంకోర్టులో స్టే వచ్చింది దానికి ఎలా ఉందో అలాగే నడిపింది ఇవాళకి ఆ స్టే ఉందండి ముప్పై నాలుగు శాతంకే స్టే ఉంది అది ఈ పెద్ద మనిషి కేసీఆర్ ఏం చేశాడంటే మళ్ళీ ఇంకొకళ్ళని ఇక్కడ వేయించాడు హైకోర్టులో ఎస్ ఈయన అడ్వకేట్ జనరల్ ఇది ఆల్రెడీ సుప్రీంకోర్టులో ఉంది అని చెప్పడు ఎస్ సుప్రీంకోర్టులో ఉంది అని ఇక్కడ ఇక్కడ ఆయన అడ్మిట్ చేస్తే చీఫ్ జస్టిస్ ఏమంటాడు మరి సుప్రీంకోర్టులో ఉన్నప్పుడు నేనెందుకు జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాలి అక్కడే చూసుకోండి అంటాడు అది చెప్పకుండా మళ్ళీ దానికి ఒక అడ్వైజ్ జడ్జిమెంట్ తెచ్చుకున్నారు ఇక్కడ తెచ్చుకున్నాక దాని మీద మళ్ళీ 
సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్ళారు నారిమన్ గారు జడ్జి ఆయన ఏమన్నారు ఈ కేసు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది కదా మళ్ళీ కొత్త కేసు తెచ్చేందుకు వేస్తున్నారు దాన్ని ఫాలోఅప్ చేసుకోండి అన్నాడు అని జడ్జిమెంట్గా కాకుండా లేచి నిలబడి నడుస్తూ అయినా ఈ దీంతో యాభై శాతం తాటుతుంది కదా అన్నాడు ఆయన ఆయన దాన్ని జడ్జ్మెంట్గా ఇవ్వలేదు ఒక పాసింగ్ కమెంట్ చేశాడు చేయగానే వీళ్ళు మేము కేసు ఓడిపోయామని విడ్రా చేసుకొని అసలు వాళ్ళు ఆలోచన విధానాలు ఎలా పనిచేస్తాయి చూడండి విడ్రా చేసేసుకొని వచ్చి మేము ఓడిపోయామని చెప్పేసి ఇంకా దాన్ని ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ చేశారు సో అప్పుడు స్టే తీసుకొచ్చింది నేను రెండు వేల పద్నాలుగులో రాహుల్ గాంధీ గారు ఎప్పుడైతే నన్ను వచ్చి జాయిన్ కమ్మన్నారు నేను యాక్చువల్లీ పార్లమెంట్ సీట్ అడిగాను ఆయన లేదు ఇప్పుడు మనం పార్లమెంట్లో గెలిచేలాలేము నీలాంటి ఆలోచన విధానాలు ఉన్నవాడు అసెంబ్లీకి ఈసారి నిలబడు నువ్వు నెక్స్ట్ టైం చూసుకుందాం అన్న అప్పుడు నేను బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ గురించి ఆయనతో మాట్లాడి ఇది ఏంటి పరిస్థితులు అండి అంటే టూ నైంటీ ఫోర్ సీట్స్లో ఈ యాభై సంవత్సరాల్లో తెలుగుదేశం వచ్చాక హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇచ్చింది తెలుగుదేశం అరవై నలభై ఏడు ఓకే రెండు వేల రెండు వందల తొంభై నాలుగులో ఓకే టూ నైంటీ ఫోర్ సీట్స్లో కాంగ్రెస్ అత్యధికంగా ఇచ్చింది ఇరవై మూడు మేము రెండు వేల పద్నాలుగులో వాళ్ళు టూ నైంటీ ఫోర్ రెండు రెండు వందల తొంభై నాలుగులో ఇరవై మూడు ఇస్తే మేము రెండు వేల పద్నాలుగులో నూట పంతొమ్మిది సీట్లో ముప్పై రెండు సీట్లు ఇప్పించాం ఎస్ పాల్వాయి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అప్పుడు తెలంగాణ ఇచ్చాక కూడా రెడ్లని మర్చిపోయి కాంగ్రెస్ బీసీ బీసీ అన్నందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోయింది అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఆయన ముప్పై రెండు సీట్లు ఇప్పించాడు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఖచ్చితంగా కిరణ్ కుమార్ సారీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నాతో అన్నాడు డాక్టర్ సాబ్ పద్నాలుగు సీట్స్ దానికంటే ఒక్క సీట్ ఎక్కువ లేదు నువ్వు కొట్లాడవద్దు అని నేను పోట్లాడి పోట్లాడి అహ్మద్ పటేల్ గారి దగ్గర కూర్చొని దాన్ని ఇరవై ఆరు చేయించాను నేను రిజర్వేషన్ ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు సీలింగ్ కూడా తీసేసినట్టున్నారు అంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత సీలింగ్ కూడా పక్కన పెట్టినటువంటి సందర్భం చూస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు ముప్పై నాలుగు శాతం అమలు చేయడానికి ఏంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏంటి బీసీ ఇబ్బందులు ఏం లేవండి కోర్టు ఆర్డర్ కూడా లేదు చెయ్యరంతే ఇచ్చి ఇవ్వాలనుకుంటే ఇస్తారు ప్రజారాజ్యం ఉండింది ప్రజారాజ్యం అప్పుడు మేము హండ్రెడ్ సీట్స్ ఇచ్చాం హండ్రెడ్ సీట్స్ ప్రామిస్ చేసాం నూట ఆరు ఇచ్చాం నాన్ రిజర్వ్ సీట్స్లో ఎస్సీస్కి ఇచ్చాం ఎస్టీస్కి ఇచ్చాం ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వచ్చండి ఓకే మీకు ఇవాళ పరిస్థితి ఏంటంటే షెడ్యూల్ కాస్ట్ రిజర్వ్ సీట్స్లో మీరు నిలబడలేరు కాబట్టి మీ చెప్పు చేతుల్లో ఉన్నవాడినే నిలబెట్టించుకుంటారు ఇండిపెండెంట్గా ఆలోచించే షెడ్యూల్ కాస్ట్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ పురోగతి కోసం వాళ్ళ జీవితాలు మార్చడానికి గట్టిగా నిలబడే షెడ్యూల్ కాస్ట్కి మీరు సీట్ ఇవ్వరు ఎస్ మీ మాట విని కళ్ళు మూసుకొని మీరు ఎలా చెప్తే అలా అలాంటి వాళ్ళకి ఇస్తారు సో ఇదంతా ఒక క్యాప్చర్ చేసేటువంటి ఈ రాజకీయాన్ని జ్యుడిషియరీని వీటన్నీ చేతిలో గుప్పిట్లో పెట్టుకోవడం ఇది అంటే ముప్పై నాలుగు శాతం నుంచి ఇరవై మూడు శాతానికి తగ్గించి దాదాపు టెన్ పర్సెంట్ మనం కోల్పోయినటువంటి దాదాపు వెయ్యి సీట్లు కోల్పోయిన బీసీలు ముఖ్యంగా ఎందుకు ఇంత పెద్ద నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ప్రభుత్వం బీసీలు ఎందుకు బీసీ నాయకులు కావచ్చు జీ బీసీ సామాజిక వర్గాలు కావచ్చు సంఘాలు కావచ్చు ఎందుకు రెస్పాండ్ కాలేదు ఎందుకు మాట్లాడలేదా ఏమంటే బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఒక విషయం చెప్తాను నేను మనం వాళ్ళ జీవితాలు మార్చాలని మనం ముందుకు వెళ్లాల్సిందే మనకి వాళ్ళ మీద కమిట్మెంట్ చూపించి మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వీళ్ళ జీవితాలు మార్చాలి వీళ్ళని బాగా చేయాలనుకోవాల్సిందే కానీ కింద నుంచి రియాక్షన్ రాదు కింద నుంచి రియాక్షన్ అవుతే ఎప్పుడో యాభై సంవత్సరాల నుంచి మన ఓటు మనకే మన ఓటు మనకే అని అందరూ చెప్పుకుంటూ తిరుగుతున్నారు ఏ సరే అయ్యలేదు మీరు మునుగోడు చూసుకుంటే ముగ్గురు రెడ్లే నిలబడ్డారు కోమటిరెడ్డి గారు కానీ లేకపోతే టీఆర్ఎస్ నుంచి కూడా ఆయన పేరు ఏదో నాకు తెలియదు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు నాకు ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ నుంచి శ్రవంతి గారు బీఎస్పీ నుంచి బీసీకి నిలబెట్టించారు ఎన్ని మూడు వేల ఓట్లు వచ్చాయి మరి మన ఓటు మనకే అన్నప్పుడు డెబ్బై శాతం బీ ఉన్న కాన్స్టిట్యున్సీలో బీసీలు వాళ్ళ ఓట్లు వాళ్ళకి వేసుకోలేదు కదా నేను ప పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో కూడా చూశాను ఎప్పుడైతే ఈ శివశంకర్ గారు తిరుపతిలో ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని బీసీలది అది చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయింది ఫ్లైట్ ఎక్కి వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎన్టీ రామారావు కొంచెం భయపడిపోయి మురళీధర్రావు కమిషన్ అని సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సీట్స్ టు బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అని ఏదో మార్పులు తొందర తొందరగా చేసేసి అదేంటి రామారావు నవ సంఘర్షణ సమితి అని పెట్టించి 
ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయనే బస్సులు ఇరగొట్టిపిచ్చి అంతా చేసి గొడవ చేసినప్పుడు మేము రిజర్వేషన్స్ పరిరక్షణ సమితి అని ఒకటి పెట్టుకున్నాం స్పందన రాలేదు ఓకే మీకు మండల్ కమిషన్ అప్పుడు కూడా మధ్యప్రదేశ్లో ఒక అతను ఫార్వర్డ్ క్లాస్ అతను మండల్ కమిషన్ అగెయిన్స్ట్ ఆత్మహత్యలు చేసుకొని పెద్ద పెద్ద గొడవలు అన్నీ అయ్యాయి కానీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ సైడ్ నుంచి ఇది మా కోసం చేశారు కాబట్టి మేము కూడా వచ్చి గొడవ చేస్తామని ఎక్కడ అనలేదు కదా ముఖ్యంగా మా రియాక్షన్ రాదు రాలేదు ముఖ్యంగా మండల్ కమిషన్ సంబంధించి ఎట్లయితే అంబేద్కర్ని వాళ్ళు ఎస్సీఎస్టీలో అంబేద్కర్ని పెట్టుకుని ఎట్లా ముందుకెళ్లారు ఇవాళ మండల్ని ముందు పెట్టుకోవాలి పెద్ద ఎత్తున మండల్ విగ్రహాలని మండల సెలవచ్చు జిల్లా స్థాయిలో ఏర్పాటు చేయాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన బీసీ సామాజిక వర్గాలు ఎక్కువగా ఈ మధ్య చూస్తున్నాం మీరు ఎట్లా చూస్తారు అయితే నలభై రికమెండేషన్స్ అమలు చేయాలనేటువంటి డిమాండ్ కావచ్చు మండల విగ్రహాలు పెట్టాలనేటువంటి అంటే ఇందులో చాలా మందికి తెలియంది ఇప్పుడు శివశంకర్ గారి పుస్తకం వస్తుంది దానిలో తెలిసి వస్తుంది ఓకే మండల్ కమిషన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ జనతా పార్టీ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు మార్చ్లో మండల్ కమిషన్ని ఇన్స్టాల్ చేశారు డిసెంబర్లోగా రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి అయితే అప్పటికి ప్రభుత్వం పడిపోయింది చరణ్ సింగ్ గారు పడిపోయారు ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి మండల్ కూడా ఎలక్షన్స్లోకి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి అది కంప్లీట్ చేయలేకపోయాడు శివశంకర్ గారు న్యాయశాఖ మంత్రి అయినప్పుడు మండల్ ఫోన్ చేసి పిలిపించుకొని ఏమైంది అంటే ఇలాగా ఎలక్షన్స్ వచ్చేసాయి ప్రభుత్వం పడిపోయింది నేను ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళిపోయాను అందుకు నేను కంప్లీట్ చేయలేదు అంటే నేను నీకు మళ్ళీ అది పొడిగింపు చేసి టైం ఇస్తానని చెప్పి రెండుసార్లు ఇందిరాగాంధీ గారితో మాట్లాడి సెప్టెంబర్కి డిసెంబర్కి పొడిగించిపించాడు సో అది చేసింది శివశంకర్ గారు ఆ తర్వాత ఇందిరాగాంధీ గారు చాలా ఆయన్నే ఆ మండల్ కమిషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కమిటీకి చైర్మన్గా చేద్దాం అని అనుకున్న పక్కన ఉన్నవాళ్ళు ముగ్గురు నలుగురు లేదు పీవీ నరసింహారావు గారిని చేయాలి అని అన్నారు పది సంవత్సరాలు ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ కమిటీకి మెంబరు శివశంకర్ గారు ఉన్నారు పీవీ నరసింహారావు గారు చైర్మన్ ఒక్క మీటింగ్ పిలవలేదని ఆయన పుస్తకంలో రాసుకున్నారు ఎస్ ఎస్ ఆ తర్వాత సెవెంటీ ఎయిటీన్ నైన్లో శివశంకర్ గారు వెళ్ళి వీపీ సింగ్కి చూపించి ఇది నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది అని అన్నారు ఆయన ఒక కమిటీ పెట్టి ఏమేమి చేయాలి అందులో తీసుకున్నప్పుడు ఆ కమిటీ ఆ రిపోర్ట్ ఆరు నెలల తర్వాత ఆయనకు సబ్మిట్ చేస్తే ఇది శివశంకర్కి చూపించండి అని అన్నారు దగ్గర సంబంధం ఉండింది శివశంకర్ గారితో సో ఈయన చూసి పూర్తిగా మార్చేశారు ఆ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కమిటీ కేబినెట్ సెక్రటరీ కూడా వెళ్ళి ఆయన ఏంటి అన్ని మార్చేసాడు అని మేము ఆరు నెలలు పనిచేస్తే ఒక్కరోజులో అంటే ఆయన ఎలా చెప్తే అలా చేయండి అన్నారు అప్పుడు శివశంకర్ గారు కొన్ని అంశాలే తీసుకున్నారు అందులో నలభై గంటల నుంచి ఆయన ఆలోచన ఆయన రాసింది ఏంటంటే అన్ని తీసుకొని ఉంటే కోర్టు కొట్టేసేది ఎస్ ఫస్ట్ ఇది ఈ అంశాలు అయితే పాస్ చేయించేద్దాం పార్లమెంట్లో కోర్టు కూడా దీన్ని ఒప్పుకుంటుంది అని ఆ అంశాలు పెట్టించి తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని ఇంకా పొడిగించుకోవచ్చు మిగతా అవన్నీ అందులో లెక్కల్లో తీసుకురావచ్చు అని ఆర్గ్యూ చేసిన అడ్వకేట్స్ కూడా ఈయన దగ్గరకు వచ్చి మీరు అది డ్రాఫ్ట్ చేసినందుకే అది కోర్టులో పాస్ అయింది సార్ సుప్రీంకోర్టులో జీవన్ రెడ్డి గారు కూడా అందులో ఒక సో అలాగా మండల్ కమిషన్ది అందులో ఇంప్లిమెంటేషన్లో శివశంకర్ గారి చాలా చేయి ఉంది అందులో అయితే ఎంతమంది అలా గట్టిగా నిలబడ్డారండి ఎస్ ఇప్పుడు ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను చేసి తీరుతాను చాలామంది నాకు అంటా ఉంటారు ఒక వివి రాజు గారు వినయ్ గారు ఇప్పుడు శివశంకర్ గారు బీసీ సామాజిక సమాజానికి ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి రాష్ట్రంలో కావచ్చు దేశంలో కావచ్చు ఏంటి ఆయన కంట్రిబ్యూషన్ ఏం చేశారు ఎట్లా ఏంటి అవునా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో ఆయన అడ్వకేట్గా చేరినప్పుడు రాజకీయాల్లో వచ్చింది డెబ్బై తొమ్మిదిలో సెవెంటీ నైన్లో ఇందిరాగాంధీ గారికి రిప్రజెంట్ చేసి దాని తర్వాత వచ్చారు చూసింది ఏంటంటే బీసీ లిస్ట్ లేదు మన దగ్గర ఎస్ హైదరాబాద్ స్టేట్లో బీసీ లిస్ట్ లేదు అది తయారు చేయించడానికి ఆయన ఇరవై సంవత్సరాలు ప్రతి ముఖ్యమంత్రి దగ్గర తిరిగారు జూనియర్ లాయర్ కదండి ఎస్ ఆర్గ్యూ కూడా ఆయన చేయలేకపోయారు ఫైనలీ బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు సరే నిన్నే గవర్నమెంట్ లీడర్ చేస్తున్నాను నువ్వే ఆర్గ్యూ చేసుకొని చేశాక ఈయన పోట్లాడినందుకు అప్పుడు బీసీకి లిస్ట్ తయారైంది హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఎస్ కమ్యూనిటీస్ది అనంతరామన్ కమిషన్ ఎస్ ఆ తర్వాత బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కి మెడికల్ కాలేజ్లో ఇంజనీరింగ్లో సీట్లు ఆయన ఇప్పించారు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు ఫామ్ అవుతే ఎనభై వరకు సుప్రీంకోర్టులో ఒక ఎస్సీ జడ్జి లేడు బీసీ జడ్జి లేడు ఎస్ ఈయన న్యాయశాఖ మంత్రి అయినాక మొట్టమొదటిసారి ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత బీసీ ఎస్సీ జడ్జెస్ని పెట్టించారు 
ఎంతో మందిని ఎంఎన్ రావు గారిని రఘువీర్ని ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది బీసీలని వివిధ హైకోర్ట్స్కి చీఫ్ జస్టిస్గా పంపించారు ఎంతో మందిని సుప్రీంకోర్టుగా బీసీ జడ్జెస్ చేయించారు ఇంకోటి ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వాళ్ళు అక్కడ చీఫ్ జస్టిస్ అయితే అదే ప్లేస్లో ఉండకుండా వేరే స్టేట్ ఏంటంటే అక్కడ అధికారంలో ఉన్న అభివృద్ధి చెందిన కులం పూర్తిగా జ్యుడిషియరీ మీద పట్టు తెచ్చుకొని వాళ్ళ వాళ్ళే జడ్జెస్ అవుతున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళే చీఫ్ జస్టిస్ అవుతున్నారు ఇంకొక రాష్ట్రం నుంచి వస్తే వాళ్ళు వెళ్తున్న రాష్ట్రం కుల ప్రాతిపదికలు తెలివి కాబట్టి వివిధ కులాల నుంచి వాళ్ళు ఒకటే కులం నుంచి కాకుండా వివిధ కులాల నుంచి వాళ్ళు జడ్జెస్ని చేస్తారు అని ఆయన ఆ మార్పు తీసుకొని వచ్చారు ఏ రాష్ట్రానికైనా ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన వాడు చీఫ్ జస్టిస్ కావద్దు అని ఎస్ అందుకే అభివృద్ధి చెందిన కులాలకి చాలా కోపం ఆయన అంటే మేము ఇంకా ఈ రాష్ట్రంలో మేము జడ్జిలు కాలేకుండా పోయాము అని సో ఇలాంటి మార్పులు చాలా తీసుకొచ్చారండి ఆయన పుస్తకంలో తెలుస్తుంది ఇందిరాగాంధీ ఫ్యామిలీకి చాలా అత్యంత సన్నిహితులుగా ఉన్నటువంటి శివశంకర్ గారు ఫ్యామిలీ ఎందుకు కాంగ్రెస్ నుంచి బయటికి రావాల్సి వచ్చింది ప్రత్యేకంగా అంటే సుదీర్ఘమైనటువంటి సన్నిహిత్యం ఉంది ఆ ఫ్యామిలీతో ఆ కుటుంబంతో ఉన్నారు చాలా అభిమానం చాలా సన్నిహిత్యం ఉండిందండి అంటే నేను ఒకటే ఒకటి చెప్పానండి నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆ టైంలో ఎప్పుడైతే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని మారుస్తున్నారు ఒక బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులుగా ఉంటే నేనుండి పనిచేస్తాను అది కాకుండా మళ్ళీ మీ ట్రెడిషనల్ కమ్యూనిటీని తీసుకొని వచ్చి మీరు అధ్యక్షుని చేస్తే నేను ఉండనండి నేను వెళ్ళిపోతాను అన్నారు రాహుల్ గాంధీ గారికి చెప్పానండి మళ్ళీ రేవంత్ రెడ్డి గారిని చేశారు దాంతో నేను రాజీనామా ఇచ్చి పెట్టి వచ్చాను ముఖ్యంగా అంతవరకు గట్టిగా పనిచేశాను నేను టూ థౌజండ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది మేనిఫెస్టో మొత్తం పేజ్ నుంచి పేజ్ రాసింది నేనే అది చాలా మార్చేశారు అది వేరే విషయం ముఖ్యంగా సుధీర్ గారు మావోయిస్టులు ఇంటి నుంచి తీసుకుపోయినప్పుడు ఎత్తుకెళ్ళినప్పుడు ఆ తరువాత జరిగినటువంటి రూమర్స్ అనుకోండి అదే రూమర్సే కావచ్చు డబ్బులు ఇచ్చి తిరిగి ఆయనను తీసుకొచ్చుకున్నారు అసలు ఏం జరిగింది ఆ రోజు ఏం జరిగింది అసలు ఆ రోజు అంటే నేను అప్పుడు ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో నేను అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా ఉన్నాను ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళి హార్డ్లీ ఒక ముప్పై సెకండ్స్ లేదు అయిందండి ఇంతలోపల ఈ సంఘటన అంతా అయిపోయింది నేను లేని ఇంట్లో ఓ ముప్పై సెకండ్స్ లేట్ అయ్యి ఉంటే ఇద్దరిని చంపేశారు బయటకు వస్తున్న వాళ్ళని మరి నేను కూడా అందులో ఒకడిని అయ్యేవాడిని నాకు తెలియదు కానీ నేను ఉస్మానియా హాస్పిటల్ వెళ్ళే వరకు సూపరింటెండెంట్ దగ్గర ఆ రోజులో సెల్ ఫోన్స్ పేజర్స్ లేవు కదా సో ఉస్మానియా హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది రావాలి అర్జెంట్ కానీ టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ చెప్పాడు బయట అక్కడ వెళ్ళి చూస్తే ఇలా మీ తమ్ముడిని కిడ్నాప్ చేసి వెళ్ళారు అని అన్నారు ఇద్దరు చనిపోయారు నేను ఇంటికి బయలుదేరుతున్న టైంకి మా నాన్నగారు అప్పుడు ఢిల్లీలో ఉన్నారు ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చేస్తావు ఇంకో ఇద్దరికి దెబ్బలు తగిలాయి వాళ్ళని చూసుకోను వాళ్ళకి అందులో ఒకడికి నేనే సర్జరీ చేశానండి వాడు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాడు వెంకట్ అని మీరు నిన్న చదివి ఉంటారు డబ్బుల కోసమే చేశారా లేకపోతే గద్దర్ నిన్న మీరు గద్దర్తో చదివి ఉంటారు నాలుగు బుల్లెట్లో మూడు తీశారు ఒకటి స్పైనల్ కాలంలో ఉందని ఆ వెంకట్కి కూడా అలాగే మూడు బుల్లెట్లు ఉంటే రెండు తీసాము ఇంకోటి అలాగే ఉంది ఎప్పుడు అడుగుతాడు అన్న ఎందుకు తీయలేదు అని కొన్ని ప్లేసెస్లో ఉన్నప్పుడు అది తీయకపోతేనే మంచి తీస్తే హానికరం ఎక్కువ అవుతుంది ఓకే సో గద్దర్ కూడా అంతే అది తీసి ఉంటే ఎక్కువ ఇప్పుడు మీరు అంటున్న డబ్బులు డబ్బులది కాదు అది ఏంటంటే కొందరు మనుషులు కొందరు నెక్స్ట్ లైట్స్ని రిలీజ్ చేయాలి అని ఓకే ఓకే ఆ రిలీజ్ చేస్తే మేము సుధీర్ని వదిలిపెడతామని సో అప్పుడు ఎన్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు నలుగురు ఐదుగురు రిలీజ్ చేశారు చేశాక సుధీర్ని వదిలిపెట్టారు సమస్య రాలేదు అది రాజకీయాల్లోకి రాకూడదు అనుకున్నారా లేదంటే పరిస్థితులు వల్ల మీరు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇవాళ కూడా నా ప్రాణం నాకు హార్ట్కి చాలా దగ్గర అయింది సర్జరీ ఎస్ పేషెంటు డబ్బులు ఇవ్వలేనోడు వీడికి సార్ ఏం చేయాలన్నది ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు పేషెంట్ వచ్చి రూమ్లో నిలబడి చేతులు జోడించి సార్ మీరు దేవుడు నా ప్రాణం రక్షించారు అన్న దానికి మీరు ఎంత డబ్బులు ఇచ్చినా సంతృప్తి రాదండి వాడు ఏదైతే అంటాడు అందులో అసలు డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ నేను ఎప్పుడు సర్జరీ వదిలేసి రాజకీయాల్లో రాజకీయాల్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే శివశంకర్ గారు అంత పీక్లో భారతదేశంలో రెండో స్థానంలో ఉన్నప్పుడే వెళ్ళిపోయేవాడిని ఎప్పుడో ఎంపీ ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు వరకు నేను ముఖ్యమంత్రి దావేదార్ కూడా అయిపోయేవాడిని నన్ను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో 
అధ్యక్షుడి పదవికి పరిశీలన తీసుకున్నప్పుడు కూడా సెంటర్ నుంచి ఆయన ఎప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఎంపీ లేడు కదా ఎలాగ అధ్యక్షుడిని చేస్తామని అన్నారంట సో అది ఎప్పుడు అయిపోయేవాడిని సో బీసీని ముఖ్యమంత్రి చేయాలి అని ఏకైక నినాదంతో ఒకటే అండి తెలంగాణ సమాజ కాంగ్రెస్ స్థాపించారు సో తెలంగాణ ముఖ్యంగా దాబో ఎనభై నుంచి యాభై యాభై ఆరు శాతం ఉన్నటువంటి బీసీలకు కావచ్చు మిగతా బడుగు బలహీన వర్గాలకి ఏం అప్పీల్ చేస్తారు ఫైనల్గా మీ పార్టీ తరఫున ఈ పార్టీ ఒకటే ఒక ధ్యేయంతో వచ్చింది మీ జీవితాలు మార్చడానికి మీ మీరు ఉద్యోగాల కోసం మీరు హైదరాబాద్ వరకు పొట్టలు పట్టుకొని వచ్చే అవసరం లేదు ఫస్ట్ మీకు ఉచితమైన విద్య అది కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కంటే మెరుగైన విద్య ఒకటి రెండు ఉచితమైన ఆరోగ్యం మీకు ఏ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో రా రానట్టు మీకు స్వంత జిల్లాలో ప్రతి ఊర్లో ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ పూర్తి ఎక్విప్మెంట్ ఉన్న ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ ఏది ఓట్ల గురించి ఆలోచించి చేయం నేను అన్న మీకు ఈ జిల్లాలు డెవలప్మెంట్ అయితేనే రాష్ట్రం డెవలప్ అవుతుంది ఇవాళ మొత్తం హైదరాబాద్ చుట్టూ అవుతుంది మేము ఏమంటున్నామంటే హైదరాబాద్ విస్తీర్ణ ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని ఆపేస్తాం దాంతో ఎన్ని అవలక్షణాలు అవుతున్నాయో అర్థం కావాలి ప్రజలకి చేస్ ఇవాళ రైతు అన్నవాడు పొలం పని తప్ప ఇంకొకటి చేసుకోలేడు వాడికి మీరు ఒక రెండు మూడు కోట్లు ఇచ్చేసి అందులో విల్లాలు కట్టేస్తున్నారు కానీ ఓ రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత వాడి చేతిలో పొలం లేదు డబ్బులు లేవు రోడ్డు మీద కూర్చుంటున్నాడు అండ్ ఇదంతా విస్తరించుకుంటూ పోతుంది శంషాబాద్ అంతా ఫార్మ్స్ ఏ ఉండింది ఇటు పరేడ్ గ్రౌండ్స్ తర్వాత అంతా పొలాలే ఉండింది ఇవన్నీ ఆపేసి మొత్తం విల్లాలు గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ ఇవన్నీ అయిపోయాయి దాంతో అది దున్నడం పొలం పని అంత దూరం దూరం అయిపోయి కూరగాయలు సిటీలోకి రావాలంటే ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రతిదీ అయిపోతుంది ఎస్ సో మేమేమంటున్నాం ఈ విస్తరించడం ఆపేస్తాం హైదరాబాద్ది అభివృద్ధి అండం లేదు నేను మా ఆలోచన విధానంలో హైదరాబాద్ అభివృద్ధి అంటే రోడ్స్ డ్రైనేజ్ సిస్టము ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఈ మూడిటిమీదే మిగతా అదంతా డీసెంట్రలైజ్ చేసేసి ప్రతి జిల్లాకి ఒక స్పెషాలిటీ ఇచ్చి అక్కడే ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసి ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ మహబూబ్ నగర్ అని పెట్టామనుకోండి ఒక గుజరాత్ నుంచో ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచో వెయ్యి కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి వచ్చిన వాడికి హైదరాబాద్ కూడా కొత్త మహబూబ్ నగర్ కూడా కొత్త కదా ఎస్ ఎందుకు వెళ్ళాడండి మహబూబ్ నగర్కి ఎస్ ఇవాళ వెళ్ళడం లేదంటే అక్కడ వాడి పిల్లలకి చదువుకోవడానికి స్కూల్స్ లేవు వాడికి అను అనారోగ్యం అయితే హాస్పిటల్స్ లేవు అవి క్రియేట్ చేస్తాం మరి మరో ఆరు నెలల్లో ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి ఆరు నెలలు కూడా లేవండి సమాజ కాంగ్రెస్ తెలంగాణ సమాజ కాంగ్రెస్ పోటీ చేస్తుందా ఎన్ని చోట్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్ని వినయ్ కుమార్ గారు ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తుంది ఇంకా ఆలోచించి ఫస్ట్ పార్టీని గట్టిగా చేసి ఆలోచన విధానాన్ని ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి చేస్తే ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటే ఎక్కడైనా పోటీ చేస్తారు ఫస్ట్ ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి అక్కడ థ్యాంక్ యూ వినయ్ కుమార్ గారు ఇది తెలంగాణ సమాజ కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు వినయ్ కుమార్ గారి మనసులో మాట ఖచ్చితంగా తెలంగాణ సమాజానికి శివశంకర్ గారు కావచ్చు వినయ్ కుమార్ గారు చేసినటువంటి కంట్రిబ్యూషన్ని ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటారు తెలంగాణ సమాజ కాంగ్రెస్ను ఆదరిస్తారని ఆయన ఆశిస్తున్నారు ఇది వినయ్ కుమార్ గారితో కుళ్ళం కుళ్ళ మరలో ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ ఈ హా టీవీ కోర్టులు ఉంటే కానీ ఓట్లు తీసుకొచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేని సమయంలో తెలంగాణ సమాజ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చింది ఎన్నికల్ని ఎట్లా ఎదుర్కోబోతున్నారు ఏంటి మీ పార్టీ విధి విధానం ప్రజల జీవితం అభివృద్ధి చేయడానికి వస్తున్న పార్టీ తెలంగాణ సమాజ కాంగ్రెస్ అట్టడుగునున్న వాళ్ళని పైకి తీసుకొద్దాం అనేటువంటి ఆలోచనతో వస్తున్నటువంటి పార్టీలకి రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత ఉంటుందా ప్రజలు అటువైపు ఆలోచించే పరిస్థితి ఉందా ఇవాళ కోటి రూపాయలు ఆర్జించారు దీన్ని రేపు రెండు కోట్లు ఎలా చేసుకోవాలని ఒక గ్లాస్ పెట్టుకుంటున్నారు ఆ గ్లాస్ తీసుకుంటూ ఈ ఆలోచన విధానంలోనే ఉన్నారు నిజంగా తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష ఏదైతే ఉందో అది నెరవేరిందా దాదాపు ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం ఉన్నటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయి పదమూడు వేల రూపాయలు తీసుకున్నాక ఇలాగే ఇస్తారు ఈ ఆలోచన విధానం ఎంతవరకు వెళ్తుంది బీసీ నాయకులు కావచ్చు జీ బీసీ సామాజిక వర్గాలు కావచ్చు సంఘాలు కావచ్చు ఎందుకు రెస్పాండ్ కాలేదు ఎందుకు మాట్లాడలేదా ఏమంటే బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఒక విషయం చెప్తాను అసలు ఏమన్నా సిగ్గుందా అండి ఒక టీవీకి కార్కి గుర్తు తెలీదు మా ప్రజలకి అని మీరు ఒఫీషియల్గా ఒక లెటర్ రాస్తే ఒక కెమెరాకి కార్కి తెలీదు అంటే మీరు విద్యను ఎంత నిర్వీర్యం చేసి పెట్టారు శివశంకర్ గారు బీసీ సామాజిక సమాజానికి ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చినటువంటి రాష్ట్రంలో కావచ్చు దేశంలో కావచ్చు ఏంటి ఆయన కంట్రిబ్యూషన్ హైదరాబాద్ స్టేట్ బీసీ లిస్ట్లో
అది తయారు చేయించడానికి ఆయన ఇరవై సంవత్సరాలు ప్రతి ముఖ్యమంత్రి దగ్గర తిరిగారు ఇందిరాగాంధీ ఫ్యామిలీకి చాలా అత్యంత సన్నిహితులుగా ఉన్నటువంటి శివశంకర్ గారు ఎందుకు కాంగ్రెస్ నుంచి బయటకు రావాల్సి వచ్చింది ఒక బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులుగా ఉంటే నేను ఉండి పనిచేస్తాను అది కాకుండా మళ్ళీ మీ ట్రెడిషనల్ కమ్యూనిటీని తీసుకొని వచ్చి మీరు అధ్యక్షుని చేస్తే నేను ఉండనండి నేను వెళ్ళిపోతాను అన్న రాహుల్ గాంధీ గారికి చెప్పాను మళ్ళీ రేవంత్ రెడ్డి గారిని చేశారు దాంతో నేను రాజీనామా ఇచ్చిన సుధీర్ గారు మావోయిస్టులు ఇంటి నుంచి తీసుకుపోయినప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చి తిరిగి ఆయన తీసుకొచ్చుకున్నారు అసలు ఏం జరిగింది ఆ రోజు ఏం జరిగింది కొందరు నెక్స్ట్ లైట్స్ని రిలీజ్ చేయాలి ఓకే ఆ రిలీజ్ చేస్తే మేము సుధీర్ను వదిలిపెడతాము సో అప్పుడు ఎన్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు నలుగురు ఐదుగురు రిలీజ్ చేశారు చేశాక సుధీర్ను వదిలిపెట్టారు వినయ్ కుమార్ గారికి సంబంధించి బీసీలకు చేసినటువంటి కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి ఇప్పటి వరకు రాజకీయాల్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే శివశంకర్ గారు అంత పీక్లో భారతదేశంలో రెండో స్థానంలో ఉన్నప్పుడే వెళ్ళిపోయేవాడిని ఎప్పుడో ఎంపీ ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి దావేదార్ కూడా అయిపోయేవాడిని ఈ పార్టీ ఒకటే ఒక ధ్యేయంతో మీ జీవితాలు మార్చి